गुड इवनिंग एवरी वन शुभ संध्या सबको और आज संडे की शाम को मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाया जाए एंड आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कहीं ना कहीं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं आपने सुना होगा कि लाइफ में आप लोगों को चिंता मणि चिंता मणि करके लोग बुलाते हैं चिंता मणि जब तक टीवी में देखा हम्म हम्म चिंता मणि तो तब तक ठीक है पर लेकिन रेगुलरली अगर आपको लोग चिंता मणि के एंगल से देखने लगते हैं दो प्रॉब्लम है लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो लेकिन अगर ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस हो जाता है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट स्ट्रेस हमारी लाइफ में मल्टीपल स्ट्रेसेस होते हैं एंड कंसिडरिंग आजकल की पेस ऑफ लाइफ को देखते हुए बहुत देर इज अ लॉट ऑफ रनिंग अराउंड द मोमेंट दैट यू वेक अप और इवन बिफोर यू वेक अप यू स्टार्ट रनिंग फॉर योर लाइफ एंड यू स्टार्ट रनिंग फॉर योर ओन ब्रेड एंड लिविंग हमारी लाइफ में दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं एक यू स्ट्रेस ई यू एस टी आर ई डबल एस यू स्ट्रेस इसका मीनिंग है पॉजिटिव स्ट्रेस आपको हेल्प करता है एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्प करता है स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्प करता है आपकी रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ के साथ कोप करने के लिए आपको हेल्प करता है एक नई जगह में एडजस्ट करने के लिए यू स्ट्रेस नाउ हाउ एवर यू स्ट्रेस के बिल्कुल ऑपोजिट एक और स्ट्रेस है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस को हम नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते हैं यानी आपको इतना ज्यादा इसने परेशान कर दिया है आपकी लाइफ में कि आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं सो so, एक बहुत ही रिनाउंड uh, प्रोफेसर है रॉबर्ट सपोल्स की ही इज अ न्यूरो बायोलॉजी प्रोफेसर विद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही teaches specially about stress that is one of the areas of research and he says ki jab ek zebra bhagta hai uh, jungle mein use pata hai ki uske piche uh, lion hai aur jab tak wo lion uske piche bhag raha hai tab tak uski body mein stress button on rahega but the moment that lion leaves from there jo wo lion chala jata hai wahan se to uska wo stress button off ho jata hai एंड वो वापस बैक टू कामनेस बैक टू पीस और वो वापस बहुत कंटेंट हो जाता है और एक नॉर्मल लाइफ लीड करता है बिना ये सोचे कि मेरे पीछे लाइन फिर से पड़ सकता है और उस टाइम उसका स्ट्रेस बटन ऑफ हो जाता है हाउ एवर रॉबर्ट सपोल्स की सेज फॉर वी एज ह्यूम अनलाइक जीवराज वी नो हाउ टू टर्न ऑन द बटन just the way that the lion is after us which is an imaginary lion however we do not know how to turn that button off that becomes a problem hame button off karna nahi aata aur wo pure din aapka imaginary lion aapke piche bhagta rehta hai bhagta rehta hai bhagta rehta hai okay and uh, he has written a very interesting book around the same which says why zebras do not have ulcers by robert sapolsky and talking about stress stress also determines the kind of fat that you accumulate in your body and also the areas of your body where this stress gets accumulated and especially it is said that stress gets accumulated in uh the paunch in the stomach if you think that you lack a social standing in the hierarchy uh talking about जिस डिसऑर्डर के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं उसका नाम है जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर जी ए डी जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर एज पर डी एस एम फाइव विच इज डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एज पर फिफ्थ एडिशन मैं वन बाय वन एक एक सिम्टम लूंगा सो दैट इट गिव्स यू सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं एक्सेसिव uh, एनजाइटी एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी जो मोर देन सिक्स मंथ से है आपको 
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिक्स मंथ से हो और वो आपकी स्कूल परफॉर्मेंस या आपकी वर्क परफॉर्मेंस को मेजरली इंपैक्ट कर रही है दैट इज द फर्स्ट वन द सेकेंड वन इंडिविजुअल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हिज और हर वरी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको अपनी वरी को कंट्रोल करना चाहे आपकी फैमिली समझाए चाहे आपके फ्रेंड समझाए आप सोचना बंद ही नहीं कर सकते रात में सो रहे हैं तो भी चिंता हो रही है कि कल सुबह उठ के मुझे जल्दी मेट्रो पकड़नी है मुझे अपनी फाइल कंप्लीट करनी है मेरा ये काम रह गया है एक्सेसिव वरी थर्ड आप जो मैं अब आगे सिक्स सिम्टम्स बताऊंगा इन सिक्स सिम्टम में से एटलीस्ट थ्री सिम्टम्स हो फॉर एटलीस्ट मिनिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स पहला रेस्टलेसनेस आप बहुत रेस्टलेस हैं आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है बहुत रेस्टलेसनेस है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सेकेंड इजिली फटीक्ड बहुत जल्दी थक जाते हैं बहुत जल्दी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है जबकि आपने एक्चुअली में कोई फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं किया है थर्ड डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग किसी चीज को या किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं माइंड गोज ब्लैंक आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक इश्यू बन जाता है जो कि पहले कभी नहीं था मसल uh, टेंशन आपको अपनी मसल्स स्टिफ लगने लगती है Uh, आपको लगता है कि मेरे नेक में और पीछे शोल्डर्स और बैक में मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस बिल्ड होने लगा है और मसल्स स्टिफ एंड टाइट एंड पेनफुल रहती हैं सिक्स सिम्टम स्लीप डिस्टरबेंस नींद नहीं आती है डिफिकल्टी फॉलिंग इन स्लीप डिफिकल्टी फॉलिंग और फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप आपको उठने में भी uh, दिक्कत होती है सोने में दिक्कत होती है और अगर सोते हैं तो रात में कई बार उठ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट दैट एंजाइटी वरी और फिजिकल सिम्टम्स कॉज डिस्ट्रेस इन पहला सोशल एरिया द सेकंड इज ऑक्यूपेशनल एंड थर्ड इज अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग तो आपकी सोशल लाइफ इफेक्ट होनी चाहिए अब मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने का मन नहीं करता है अब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता है मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं राइट right? और आप ऑक्यूपेशन पे मुझे जॉब पे जाने का मन नहीं करता है मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता है मुझे अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का मन नहीं करता है वेरी इंपॉर्टेंटली हमें ये याद रखना है कि दिस डिस्टरबेंस इज नॉट एट्रीब्यूटल एट्रीब्यूटेड टू एनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सटेंस अब्यूज का साइड इफेक्ट है या फिर मेडिकल कंडीशन लाइक हाइपर थाइरॉयडिज्म हाइपर थाइरॉयड का ये साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए ओके दीज वर द सिम्टम्स फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट इंडिया में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है इनफैक्ट जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही है तो लोग जजमेंटल हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि तू तो हमेशा ही चिंता करता है या तू तो हमेशा ही चिंता करती है उसकी तरह बन अपने क्लासमेट की तरह बन वो देख कितना केयर फ्री है वो देख वो कितनी केयरलेस है only one third of the patients or the people who are afflicted with generalized anxiety disorder do they come to a doctor or a clinician to seek help otherwise people do not come and ye one of the reasons for it could be genetic also it could be a genetic reason for generalized anxiety disorder to happen um isme uh, ek aur angle hum dekh sakte hain साइकोलॉजी uh, में एक रीसेंट फील्ड uh, जो ऑफ लेट सर्फेस हुई है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जब भी कोई एथलीट फील्ड uh, पे जाता है परफॉर्म करने के लिए तो वहां पे उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है और जब परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो हार्ट बीट आपकी नॉर्मल एटी टू नाइन्टी से आपकी हार्ट बीट चली जाती है वन फोर्टी वन फिफ्टी वन एटी एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस एंजाइटी सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको आपकी हार्ट बीट रिड्यूस करना सिखाते हैं और जो भी शूटर्स होते हैं या टॉप प्लेयर्स होते हैं वो अपनी हार्ट बीट फिफ्टी टू सिक्सटी बीट्स पर मिनट कर लेते हैं जब आपकी हार्ट बीट इतनी स्लो हो जाती है यू टेक बेटर डिसीजन सो स्पेशली फॉर दोज जिनको ज्यादा एंजाइटी होती है they are taught to keep their heartbeat under control they have to practice relaxation techniques relaxation technique practice kare 3 second count karke inhale kare aur 3 second count karke exhale kare
ऐसे आप चार पांच बार करें आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो जाती है एंड हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाती है अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई स्टिमुलस आपको प्रोवोक कर रहा है तो ट्राई चेंजिंग द एनवायरमेंट दैट विल हेल्प कॉग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी सपोर्टिव थेरेपी विल बी हेल्पफुल आपको अपने आप से ये भी इंट्रोस्पेक्ट या अपने से ये सोच के जब भी पुरान पीछे कभी ये एनजाइटी हुई कि मैं ये कैसे करूंगा तो आप अपने आप को पीछे थोड़ा ले जाएं और सोचे कि लास्ट टाइम जब आपने ऐसा फील किया था तो जो आपने जिस चीज के लिए डर, आप डर रहे थे क्या वो चीज एक्चुअली में हुई उसका आउटकम क्या था उसको याद करते हुए अपने आप को एक बार फिर से रीअश्योर करें वट इज इम्पॉर्टेंट इज कि जैसे हर कार को सर्विसिंग चाहिए होती है हर इंडिविजुअल को एक सर्विसिंग चाहिए होती है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ ब्रेक एंड यू गो आउट विद योर फैमिली योर फ्रेंड्स विच हैज बीन इम्पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू इंश्योर योर ओन वेल बींग एंड मेरे ये जितने भी वीडियोज हैं दिस इज टू जनरेट अवेयरनेस पर टीनिंग स्टार्ट शेयरिंग स्टार्ट टॉकिंग एंड अनादर थिंग दर आई लाइक टू से एक और चीज आप ट्राई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिलीव योर एनजाइटी इज वॉट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई एक्सप्रेसिव राइटिंग आप एक शीट ऑफ पेपर लें और उस पर आप लिखे आप एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि आई फील हैप्पी वेन एंड जब आप कहते हैं आई फील हैप्पी वेन तो उसको आपको कंटिन्यूसली ट्वेंटी मिनट्स लिखना आई फील हैप्पी वेन उसको कंप्लीट करिए आई फील हैप्पी वेन when i'm with friends i feel happy when i go out for a drive i feel happy when i'm eating probably rajma chawal i feel happy when i'm with my baby i feel happy when i am traveling whatever that makes you happy you have to put it down on the paper and do that for 20 minutes consecutively for 4 days once you do that and uh, you have your emotions on paper that will make you feel that there is something tangible for you to see on the paper try doing that try to keep a track of your sleep try to keep electronic devices out of your room and very importantly as i keep mentioning time and again that i am not trying to diagnose somebody uh with any disorder i'm trying to generate awareness so that people get to know that these are or these could be the probable symptoms so you need to uh, uh you need to actually consult a psychologist or a psychiatrist pertaining to the same um it's not necessary that you always get some medication there could be therapies also which could be administered but the first things first open up to your families talk to them and uh, this time as i mentioned try writing your thoughts onto a paper for 20 minutes every day and uh, at least try that for four days i'd like to hear that if you could um, you know uh, get benefited from the same and uh, i hope that you enjoy your weekend and um, happy sunday evening bye bye